discern the eternal. and abide in the knowledge of the self as the self. The, the Shastras advise discrimination between the eternal and what is not eternal. What is eternal? It is beginningless. For we see that all things that have a beginning have an end. That which is created is destroyed. That which is born perishes. What is eternal? No object is eternal. So to discern the eternal, you must discern that which is not an object. What is eternal? That which is changeless, non-objective, unborn and indestructible, exists eternally. What is eternal is self-existent, not dependent on anything else in order to be itself. To discriminate between the eternal and what is not eternal. Means that one's entire sense of identity and understanding of what is reality dwells in the eternal as the eternal alone.
discriminate between the eternal and the non-eternal. Regard only that which is eternal as yourself. Regard only that which is eternal as truly existent. Discriminate between the eternal and the non-eternal and thereby find the one existence of the Supreme Self, which always is. And the knowledge of that that does not come to an end. and happiness that endures forever. Satchirananda, being consciousness bliss. Discern the eternal and thereby know yourself. The self is existence, the self is reality. The self is of the nature of infinite consciousness. There never was a time when the self was not. And there will never be a time when the self, existence itself, ceases to be.
The knowledge of the self is known by the self. In essence, it is the eternal that can discern the eternal. In light of the knowledge of the eternal, what is the significance of anything else? Thus there is freedom from attachment. In light of the eternal, what could cause suffering? Thereby there is liberation from all of the samsara. In light of the eternal, what is the significance of I? Thus the blissful immortality of self-knowledge. Discern the eternal.
<clears throat> you mentioned uh, happiness when you know the self there is happiness which does not, which does not come to an end and also you have mentioned previously that it, the happiness that you experience is without a cause it's it, there is no cause for it so it's causeless and it's endless but that's not what my experience is uh, actually there are still circumstances which tend that i have glimpses of that state where there is happiness which shines without any reason without any cause but there are also circumstances which tend to pull me out of that state and uh, be dealings with others at work situations at work are you certain that it is the circumstances that pull you out of the state? Actually, you kind of answered it when you were in your in your last few sentences. You said when you know the the eternal, then where is the cause for suffering? The circumstances are not the cause of the suffering and the circumstances are not the cause of happiness. Happiness is intrinsic to your very being. When that is not known due to the veiling of ignorance, misidentification superimposed upon yourself, then there appears suffering. If you lose the attachment, if you dissolve the misidentification, the happiness that was not actually lost at any time will stand shining, self-revealed. If you make your happiness dependent on something, a circumstance, or any kind of object, it's not dependable. Which circumstance is forever? Actually, thinking along that lines, it won't, it's not ever, if death comes in a few minutes, if I'm going to die, would this this situation which is causing unhappiness, would, would, is, is that even significant? Actually, when I think along those lines, then it tends to lose the importance. It tends to lose the grip that it has. So I try to meditate on the fact that, what if I die now? Is, is this a worthwhile use of, of my mind and my time? It puts everything in perspective, doesn't it? Yeah. But it doesn't happen all the time. It seems that the I, I get disappointed by the fact that I still go into that mode. That why would why should I even go into that? That I mean the ignorance is so strong, is so dense. There's a lot of scrubbing needed there. Where does it get its strength from? Does ignorance stand up on its own? Or isn't it you have to conjure it up and adhere to it in order for it to have any effect? When you say you conjure it up, how, how, I, what is the phenomena that happens that I conjure it up? I assume the... What's the identity you suppose for yourself? By the time you feel you're in the midst of circumstances, there's misidentification with the mind and the body. free yourself of the misidentification and then how does everything appear? If you are bodiless, you are never in a circumstance and you're never engaged in any action.
So it's constantly, as Vashish, in Yoga Vashishtha has mentioned, you need to constantly, a wise man constantly watches the movement of the mind. So it, it's actually, it needs to be done continuously. Like every time the mind moves away, it needs to be constantly watched. Look. Yes, and from what position does one constantly watch? It has to be beyond the mind, as you said. Yeah. Right. Cannot be something that is a figment within the mind. It must be beyond the mind. That which is beyond or transcendent of the mind is non dual by nature and formless. Beyond the mind, there's only the solitary consciousness. <coughs> that is the existence that you are, and that alone exists everywhere at all times. Now, how do circumstances look? And could there be any cause for your happiness other than your own existence? Needs intense, constant effort. There's, you cannot slack. And especially, it seems that when caught up in the ignorance, it seems difficult. But when I'm in more. The effort will be applied regardless. Either the effort will be applied to conjuring up the ignorance and adhering to it, or the effort will be applied towards inquiry and knowledge. Every moment you're seeking the real, to know what is, to know yourself, to find the happiness that is actually your being. then I'll find that unending happiness that I spoke of. It is of the very nature of the self. So find yourself and you found your happiness. And as the self never comes to an end, likewise the happiness. This does not depend on external circumstances of an unreal world. Nor does it depend on the body and its states or conditions, its attributes or experiences. Nor is it just a mode of mind, as if it were equal to other emotions. (laughs) 
nor is it the attribute of any individual. For it is precisely where the individuality dissolves in knowledge that the happiness shines clearly without obstruction. So this is uh, this was really helpful. This conversation. Um, sometimes it happens so that I feel like uh, the body doesn't feel so good for whatever reason. Right? It could be sick. It could be uh, maybe an air conditioner is blowing on you, really cold air, or whatever it is. Right? You know, it's, um, you know, there's a tendency to kind of think of myself as a body in these cases, or to say, okay, I'm going to transcend, or the goal would be to transcend or make that thing go away. Like sickness, or, you know, maybe a mind that is not, uh, Sattvic. So it seems like there's a lot of ideas kind of woven into that framework, right? That Which ideas? Well, being a... Because it seems like definitely being the body, right? Because you know, any concern um, or somehow thinking that I can get over it or I must get over this state of the body. But also, too, the mind, right? That, you know, this sattvic mind, you know, um, or just even that I'm a knower, right? I mean, and somehow, you know, this is not eternal at all. <laughs> this, you know, kind of small knower. But often I kind of wonder, okay, why in my meditation am I not going deeper? And I have to kind of hunt around for what I'm taking myself to be. All these little things seem like make a difference. But definitely a sattvic mind, uh, definitely it's helpful, but it's not always uh, 
you know, it's disrupted easily. What knows it? to discern what you truly are and what you're considering yourself to be is wise. It seems like there's some knowledge or some depth that isn't, I mean, it's funny because I know it's there in a sense, but I don't always know it's there because I rely on ignorant concepts. I come here and... What is the nature of the one who relies on them? Can you actually ever be a body? <laughs> Is the mind ever self-existent? A second knower, apart from or distinct from the infinite consciousness, which is the self? But right there, that knowledge, I have to make that deeply mine. It is as deep as your own existence. You exist, and you know that you exist. And the existence and the innate knowledge of itself are uninterrupted. Discriminate, discern the existence that you truly are and then regard what you consider yourself to be. So either it's, uh, yeah, transient or eternal versus, or objective or non-objective. It amounts to the same, doesn't it? Discerning the non-objective from the objective, and the eternal from the non-eternal, the immutable from the changeful. It's the distinction between real and unreal. So what you just said, though, is, um, I mean, this is sort of in different words, but is it to get that vision of the absolute and then 
destroy the ignorance. What is the vision of the absolute? <laughs> Destruction of the ignorance. <laughs> uh, okay. Yeah, you can't have one without the other. But usually, I reflect on teaching in this case. Um, so it'd be start off in a mental, I mean, probably not <clears throat> mental in the sense because it has higher aspirations, right? It has transcendent aspirations. And what is the source of those transcendent aspirations? It does not start in the mind, does it? Uh, yeah. The beginning is the end. What is regarded as the end is also the beginning. As for the teaching, what actually is the spiritual instruction? We know what the expression of it is in words and such, but what is the teaching itself? What is it that is so important to realize? <clears throat> In knowing this, your very being is the knowledge. To free yourself from the false bondage, you have only to cease to misidentify. With no ignorance, there is no bondage. With no bondage, there is no suffering. With no I, there is no ignorance. Paranchikani Vyatrunat Swayam Buhu Tasmat Paran Pashyati Nantaratman Kaschit Dhira Pratyagatmana Maikshad Avrutta Chakshur Amrutatva Michan The self existent Lord destroyed the outer going senses. 
Therefore, one sees the outer things and not the inner self. A rare discriminating man, desiring immortality, turns his eyes away and then sees the indwelling self. Parachakamananuyanti balaha te mrityoryanti vidatasya pasham atham dhiram amrutatvam viditva dhruvam madhuveshvihana prarthayante. The unintelligent people follow the external desires. They get entangled in the snares of the widespread death. <coughs> Therefore, the discriminating people, having known what true immortality is in the midst of impermanent things, do not pray for anything here. Yena rupam rasam gandham shabdhan sparshascha maithunan ete naiva vijanati kimatra parishishyate etadvaitad what remains here, unknowable to this self, through which very self people perceive color, taste, smell, sound, touch, and sexual pleasures. This is that self asked for by Nachiketa. Swapnantam jagaritantam chobhau Mahantam bhumatmanam matva dhiro na shochati. Having realized that great and all pervading self through which a man perceives the objects in both the sleep and the waking states, a wise man does not grieve. Yade veha yadadamrutra yadamutra dadanviha. Mrityo samrityumapnoti ya ihanane vapashyati. What indeed is here is there. What is there is here likewise. He who sees as though there is a difference here goes from death to death. Manasai veda maptavyam nehananasti kinchana mrityo samrityumapnoti. This is to be attained through the mind. There is no diversity whatsoever. He who sees as though there is difference here goes from death to death. Yathodagam shuddhe shuddham asiktam tadrugeva bhavati evam manur vijanata Atma Bhavati Gautama. O oh, Gautama, as pure water poured on pure water becomes verily the same, so also does so also does become the self of the man of knowledge who is given to deliberation on the self.
ninaivada nal nigaigindra jaga jeevadi nikilamume ninaivuruva manade aagum manadadu daan arivuruvai nigayanindra mahatana parabrahma vadive aagum ganavarivam brahma maladayale illai kaanbadellam kalangamila brahma mendrum அநியமிலா பிரம்மனானே என்றும் அனவரதம் அழுத்தமுடன் நிச்சயிப்பாய் அறிவுருவாம் அதிஷ்டான பிரம்மத்தின் கண் ஆரோப வடிவாக அறிவே கத்தால் அறிவுருமச் சகலமுமே அறிவாம் அன்றி அந்நியமாய் அணுவேனும் நிலவே இல்லை மறைமுடியின் சித்தாந்தம் அனைத்தும் மீதே மகத்துக்கள் அனுபூதி நிலையும் மீதே நிறைவுறவே பரமசிவன் என கூறைத்த நிஜமான நிர்ணயமும் நிதாக மீதே சர்வமுமே சந்ததமும் இல்லை என்னல் சலனமில்லா சத்தான மந்திரன்கான் சர்வமுமே சந்ததமும் பிரம்மமென்னல் சகலத்தும் மேலான மந்திரன்கான் சர்வமுமே பிரம்மமென நிச்சயித்தல் சாலவுமே மகத்தான மந்திரன்கான் சர்வமுமே நினையாது வெறுதீருத்தல் சந்ததமும் சகலத்தும் அதீதமாமே சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சந்ததமும் மாதேவன் பூஜையாகும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சந்ததமும் மாதேவன் நாமமாகும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சந்ததமும் மாதேவ பக்தியாகும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சந்ததமும் மாதேவ தியானமாகும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சர்வத்தின் தியாகமென சாற்றலாகும் சலமனதின் தியாகமென சாயந்தான் சலமனதின் தியாகமென சாற்றலாகும் சர்வமெனும் பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சதசத்தின் தியாகமென சாற்றலாகும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சமதையிலா பரம்பதமாய் சாற்றலாகும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சகலமன கற்பனையும் நாசம் செய்யும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சகல மனோவாசனையும் நாசம் செய்யும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சலமனதின் துகளையெல்லாம் நாசம் செய்யும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சலமனதின் துயரையெல்லாம் நாசம் செய்யும் பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சார்கின்ற பாவமெல்லாம் நாசம் செய்யும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சார்கின்ற பீதியெல்லாம் நாசம் செய்யும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சார்கின்ற ஆதியெல்லாம் நாசம் செய்யும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சார்கின்ற வியாதியெல்லாம் நாசம் செய்யும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சதசத்தாய் காண்பதெல்லாம் நாசம் செய்யும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சஞ்சலமாம் துவைத்தமெல்லாம் நாசம் செய்யும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சலனமிலா அத்வைத்த ஞானம் நல்கும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சந்ததமும் நிரதிசையா நந்தம் நல்கும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சஞ்சலமாம் தேக முதல் உபாதி நீக்கும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சஞ்சலமாம் ஜீவத்வ தனையும் போக்கும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் ஜகஜீவ பரங்களெனும் நினைவை தீர்க்கும் சர்வமுமே பிரம்மமெனும் நிச்சயந்தான் சத்தியசிர் சுககனமாம் பரமேயாக்கும் 
அடைவாய் தீர்ந்து சர்வ பரி பூரணமாம் பரமேயாகி சலனமிலாதிருப்பதுவார் முக்தி பெற்றான் சர்வ ஜகன் நாயகனாம் சிவந்தன் நாணை சாற்றியதில் சற்றேனும் சங்க இல்லை அகிலமுமே பிரம்மமெனும் அது நான் என்றும் அதிதிருடமா நிச்சயமே அபியாசித்தல் பகர் பிரம்ம மோக்ஷமுர முந்தி ஏது பழகியின் நிச்சயமும் பின்பு தானே சகஜமதா இந்த நழுவியிடும் அது நான் மைந்தா அது நான் என்றும் மிக உரமா நிச்சயமே அபியாசித்து மெய்யான மோக் நிலை மேவு வாயே அகிலமுமே பிரம்மம் என காணா வண்ணம் அந்நியமாய் காண்பதெல்லாம் பிராந்தியேயாம் இகை நரகம் என்பதுவும் பிராந்தியேயாம் இதனாலை வரும் துயரும் பிராந்தியேயாம் மகி சொர்க்கம் என்பதுவும் பிராந்தியேயாம் மற்றதனால் வரும் சுகமும் பிராந்தியேயாம் சகல ஜக ஜீவர்களும் பிராந்தியேயாம் ஜக ஜீவ என்பதுவும் பிராந்தியேயாம் விதியுடனே ஹரிஹரனும் பிராந்தியேயாம் விராட்டுடனே சுரட்டுமிக பிராந்தியேயாம் மதியிலுரும் சம்ராட்டும் பிராந்தியேயாம் மற்றுமுல தேவரெல்லாம் பிராந்தியேயாம் கதிமருவும் மதீனனும் பிராந்தியேயாம் கருத்தும் அவர் காரியமும் பிராந்தியேயாம் நிதமுனிவர் சித்தர்களும் பிராந்தியேயாம் நிகழ்கின்ற மனுக்களெல்லாம் பிராந்தியேயாம் சர்வசுர சுரர்களுமே செய்யானின்ற சமரமுதர் சரிதமெல்லாம் பிராந்தியேயாம் விரவுமயன் செயலான சிருஷ்டியாதி விதம் விதமாய் சரிதமெல்லாம் பிராந்தியேயாம் ஹரியுடைய பாலனமே முதலாம் செய்கை அவதார லீலையெல்லாம் பிராந்தியேயாம் ஹரனுடைய சம்ஹார முதலாம் செய்கை அவதார லீலையெல்லாம் பிராந்தியேயாம் வண்ணமுடம் மாற்றிரம பேதமுற்ற வகை வகையாய் மானிடரும் பிராந்தியேயாம் முன்னியவர் சிவன் விந்து ஆடி தேவர் உபாசனையே செய்வதுவும் பிராந்தியேயாம் பன்னியிடும் மந்திர தந்திரமே ஆதி பலவிதமாம் செயலுமிக பிராந்தியேயாம் அந்நியமாய் காண்கின்ற ஜெகஜீவாதி அகிலமுமே அத்தியந்தம் பிராந்தியேயாம் சகல அதிஷ்டான பர பிரம்மத்தின் கண் சகல வித பிராந்தியுமே தோன்றலாலே அகிலமும் அவதிஷ்டான பிரம்ம மன்றி அந்நியமாய் அனுபவிலை ஆதலாலே நிகிலமுமே அகண்ட பர பிரம்ம மென்றும் நிரந்தரமாம் அப்ரம்ம நானே என்றும் அகிலமென பிரம்மென தோன்றம் வேதாம் அழுமல அடிதுடம் நிச்சயிப்பாய் சர்வமென ஒரு காலும் நிலவே இல்லை சர்வமுமே சந்ததமும் பிரம்மென்றும் உரை மனது கெட்டாத அகண்டமான உணர்வுருவாம் அப்ரம்ம நானே என்றும் இருமையிலா திடமான நிச்சயத்தை எப்போதும் இதயத்தில் பழகுவாயே பிரிவனவே தோன்றிய இவ்வேதமெல்லாம் சேர்ந்துடனே பவபாச முக்தனாவாய் அகிலமுமே பிரம்மம் என்றும் அது நான் என்றும் அதிதிருடமாய் உறுதியுடன் வாக்கினாலே புகழ்பவனும் பூரணமாம் பரமே அவன் புகன்றபடி அகண்ட பர நிச்சயத்தை அகமதனில் அனவரதம் பழகானின்றோன் அகண்ட பர மாகுவதில் ஐயமுண்டோ மிக உரமா நிச்சயமே மோக்ஷம் தன்னை மேவுவதில் முக்கிய காரணமாமைந்தா அனவரதம் மகம் பிரம்ம நிச்சயத்தை 